শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ জননী ও জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ দেশ বা প্রবাসে বিশ্বজুড়ে যারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভি আয়োজনে সকলকে স্বাগত মিস্টার ম্যাগুনি বিদিত তারকালাপে দর্শক করিমগঞ্জের ছেলে বাবর আলী তিনি এখন সৌদি প্রবাসী শেখ হেলিকপ্টারটাও তার নিজের টাকায় কেনা হেলিকপ্টার করেই তিনি নিজ গ্রামে আসেন নিজ গ্রামের উন্নয়ন ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অসংখ্য সৌদি ভিসা প্রদানের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সবার মধ্য মনি বনে যান তিনি এরপর একে একে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা এটি বাস্তবের কোনো ঘটনা নয় এমনটি দেখা যাবে আজ রাত নটা বিশ মিনিটে আর টিভিতে সম্প্রচার হতে যাওয়া নতুন ধারাবাহিক নাটক বাবর আলীর হেলিকপ্টার রিটার্ন ধারাবাহিক নাটকের দৃশ্যে আর আজকে মিস্টার ম্যাঙ্গুনি বিতিত তারকালাপে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই নাটকটির দুজন অন্যতম অভিনেতা ও পরিচালককে সঙ্গে আছেন তিন দশক ধরে নানা চরিত্রে নিজেকে বিলীন করে দেয়া অনন্য প্রিয় মুখ অভিনেতা ফারুক আহমেদ এবং বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্ন ধারাবাহিকের অভিনেতা ও পরিচালক কামাল হোসেন বাবর দুজনকে শুভ সকাল স্বাগত তারকালাপে কেমন আছেন আপনারা আজকের দিনটিতে কি একটু টেনশন কাজ করছে বাবর ভাইয়ের কাছে যদি আসি না টেনশন সেরকম নাই যেহেতু এই নাটকটি যখন থেকে প্রমোশন হচ্ছে লাইক আরও এক মাস আগে থেকে প্রোমো সুপার হিট প্রোমো সুপার হিট প্রায় আমার মনে হয় দুই মিলিয়নের মতো ভিউয়ার্স প্রোমো দেখে ফেলেছে এবং অনেকেই কমেন্টস করছিল যে কবে নাটকটা দেখবে সেই জায়গা থেকে টেনশনটা নাই যে দর্শকটা দেখছে এখন টেনশনটা আরেক জায়গা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সামনে ঈদ ঈদের অনুষ্ঠান নিয়ে এবং মানুষ গরু কিনে নিয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত মাঝখানে না আমার নাটকের মজার মজার দৃশ্যগুলো বাদ পড়ে যায় সেই টেনশনটা আছে আসলে ভালো কাজগুলো কিন্তু দর্শক ঠিকই খুঁজে খুঁজে দেখেই নেয় হ্যাঁ তা অবশ্য নয় আর এখন তো মানুষ টেলিভিশনে দেখার পরে আবার যেহেতু ইউটিউবে আর টিভি নিজস্ব ইউটিউব পেজ আছে সেখানেও দেখতে পারে সেখানেও দেখেও তারা মতামত প্রকাশ করতে পারে সেই জায়গা থেকে আমরা নাটকটি অনিয়ারের পরে জানতে পারবো আসলে দর্শকের অনুভূতি কি বাট আমি আশাবাদী দর্শক খুবই আনন্দিত হবে এবং একটি ভিন্ন ধর্মী এবং ভিন্ন ধারার একটি নাটক দেখবে যেমন আমার এই নাটকে ফারুক ভাই একটি ক্যারেক্টার করেছে ফারুক ভাইয়ের ক্যারেক্টারে কি ভিন্নতা আছে ভাই আপনার কাছে আসতে চাই তবে দর্শক একটু আমন্ত্রণ জানি হ্যাঁ শিওর শিওর প্রিয় দর্শক দেখে দিয়েছেন কারা আছেন আজ আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে তাই অভিনয় দিয়ে দর্শকদের কাছে চেনা মানুষ প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠাই অভিনেতাদের সঙ্গে বাবর আলীর হেলিকপ্টার রিটার্ন ধারাবাহিকটি নিয়ে কিছু জানতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে পিছিয়ে অতিথিদের কাছে ফিরে এলাম কারো ভাই আপনার কাছে জানতে চাই বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্নে আপনার ক্যারেক্টারটা ভাইয়া বলছিল যে একটু ভিন্নতা আছে সেই ভিন্নতাটা আসলে কি প্রথমত এটার যে চরিত্রটা করেছে সেটার ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ভিন্নতা ভাষাগত কারণ কিশোরগঞ্জের ভাষা তো ওইটাই আমি একটু অন্যভাবে একটু আমি হলো জায়গির মাস্টার শিক্ষিত তার বাড়িতে থাকি আমি জায়গির থাকি ওখানে আবার প্রেম ঘটিত কিছু ব্যাপার থাকে আর ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু কিশোরগঞ্জীয় ওরা কিশোরগঞ্জ না আপনি কেচেন কোথায় যাচ্ছেন আপনি আপনি ভালো আছেন এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজটা কিশোরগঞ্জের ল্যাঙ্গুয়েজ কি কোনো নাটকে ব্যবহার করেছিলেন কিশোরগঞ্জের লোকজন শিক্ষিত লোক কিন্তু সে ওই ধরেন একদম গ্রাম থেকে এসেছেন কিন্তু একটু শুদ্ধ বলার যে চেষ্টা ওই ক্যারেক্টারটা শেষের দিকে জানি না কি করবে তবে আমি যতটুকু করেছি সে জায়গায় আমি মনে করি ভিন্নতা আছে মানে আমার একটা ভালো লাগার চরিত্র আচ্ছা এই যে অভিনেতা বলছিল যে শেষের দিকে কি হবে জানি না নির্মাতা তো নিশ্চয়ই জানে না শেষের দিকে হচ্ছে যে আমরা গল্পের এক পর্যায়ে আমরা পুরো টিমটা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছি এই গল্পে কমলা সুন্দরী যে ক্যারেক্টারটি বাবর আলীর প্রথম স্ত্রী সে মারা গেছে এবং আমরা দেখছি যে সে মারা যাওয়ার পরেও সবার মাঝে বিরাজমান মানে সে কখনো কখনো ছবির ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে কখনো কখনো জাগির মাস্টারকে কিছু তার মৃত্যুর আগে কিছু দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল সে দায়িত্বগুলোর বিষয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং সে দেখা করছে আবার চলে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট মানুষ আমাদের এই চারপাশে ঘটে যাওয়া বিচার ছোট ছোট ঘটনা কারো ছোট ছোট অপরাধের বিচারগুলো সে করছে 
মানে সে পানিশমেন্ট দিচ্ছে এবং এই কমলার এই বিষয়টি গ্রামের সকলেই জেনে যায় আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার গল্পের ধারাবাহিকতা যখন কমলা সুন্দরী মারা গিয়েছে এবং বাবর আলীর এই বাড়িতে শুধু জায়গির মাস্টার এবং বাড়ির যে আমাদের ওই অঞ্চলে মানুষ বাড়ির কাজের লোককে মুনি বলে এই দুইজনই ছিল বাড়িতে তো বাবর আলী ফিরে আসার পরে গ্রামবাসীরা এবং বাবর আলী কমলা সুন্দরীর ছোট বোন জামেলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সেটা পারিবারিক কারণে তার সম্পত্তি বিষয়ে আসে এগুলোর কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হয় বিয়ের পর দিন যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে গ্রামের অনেক লোকজন সহজ সরল এর মধ্যে দু একজন কিন্তু থাকে যে সুযোগে একটু তো তারা এসে দাবি করে যে কমলা সুন্দরীর জীবদ্দশায় তারা কাউ তাকে কেউ পঞ্চাশ লাখ কেউ দুই লাখ কেউ এক লাখ কেউ পাঁচ লাখ এরকম বড় বড় অঙ্কের টাকা তারা দিয়েছে তো গ্রামে সালিশ বিচার হয় সালিশ বিচারের মাধ্যমে জাগির মাস্টার এবং তারা একটা অঙ্ক করে বের করে যে এত টাকা পাওনা হয়েছে এখন টাকা দিতে হবে আদারওয়াইজ তাদেরকে সৌদি আরবে নিয়ে যেতে হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই কমলা সুন্দরী তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল সত্য মিথ্যা এখন যাচাই করা যাচ্ছে না যেহেতু একটা চাপের মুখে পড়ে তখন আমরা একটা লটারির মাধ্যমে সবাইকে সৌদি আরব নিয়ে যাব বলে মানে গ্রুপ গ্রুপ করি পুরা গল্প আর বলো আচ্ছা ভাইয়া আমরা কিন্তু গল্প বলতে বলতে অনেকটাই শুনে ফেলেছি তারপরেও আমার মনে হয় যে বাকি গল্প দেখার জন্য আমাদের বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্ন দেখতে হবে এবং আজ রাত থেকে চোখ রাখতে হবে অভিনেতা যেটা বলেছে যে শেষে কি হয় শেষে অবশ্যই দর্শকের মনোপুত হবে এরকম একটি ঘটনাই আমরা দেখাতে চাই সেই জায়গা থেকে একটু যুক্ত করতে চাই আমরা বিভিন্ন ধারাবাহিকগুলো যখন দেখি তখন দেখা যায় যে প্রথম দিকে ধারাবাহিক খুব ভালোভাবে এগুচ্ছে কিন্তু একটা সময় যে দেখা যাচ্ছে সেই ধারাবাহিকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকটি খেই হারিয়ে ফেলছে এই বিষয়টি কিভাবে দেখেন এটা কি আমাকে প্রশ্ন করছেন দুজন কি জানতে চাচ্ছি বলি তাহলে আচ্ছা ফারুক বলুন এটা এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই নাটকটির আমি দর্শকদের উদ্দেশ্য বলছি সেটা হচ্ছে এই নাটকটির একটা টান টান গল্প আছে আর আপনি যেটা বললেন যে খেই হারিয়ে ফেলে সেগুলো আসলে গল্প থাকে না সেটা এক ঘন্টার নাটক সেটাকে টেনে একশো চার পর্ব করা হয় কিন্তু আমি মনে করি এটা একশো চার বা দুশো চার দুশো আট পর্বের গল্প আছে এটার ভিতরে সো এটাকে এগিয়ে নেওয়া যাবে টান টানই থাকবে খেই হারাবে না এটা আমি আমি শিওর কারণ প্রতিটা এটাই ও যে গল্পটা বলে এটা কিন্তু গল্প আর আমরা এখন যে নাটক করি সাধারণত আমি সবার কথা বলছি না ইঞ্জিনিয়ারলি বলছি না কিছু নাটক আছে যেগুলি দৃশ্য আছে সিকোয়েন্স হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স ভালো কিন্তু এটা গল্প নাই গল্প নাই হ্যাঁ আসলো তর্ক করলো ঝগড়া করলো কাদায় পড়ে গেল এইটা দর্শকে একটু দেখলো তারপরের সাথে আর গল্পের কোনো মিল নেই যেহেতু কাদায় পড়লো এটা হয়তো একটু দেখলো বা একটা ঘুষি মারলো নাকের রক্ত এটা দেখলো অর্থাৎ চিৎকার করলো চেঁচামেচি করলো এটা দেখলো কিন্তু মূল গল্পটা निर्मता আলাপে আবারও ফিরে আসব তবে সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতির ওপারে সঙ্গে থাকবেন বিরতির এপারে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গনি বিদিত তারক আলাপের গল্প কথায় সঙ্গে আছেন ঢাকার সবিজের অনন্য অভিনেতা ফারুক আহমেদ ভাইয়া এবং অভিনেতা নির্মাতা কামার হোসেন বাবর ভাইয়া পিঠি আলাপে ফিরে এলাম আবারও আপনাদের কাছে যেমনটি আপনাদের কাছ থেকে শুনছিলাম যে আসলে বাবর আলীর হেলিকপ্টার রিটার্নের গল্পটা অসাধারণ সেই জায়গা থেকে গল্প শোনা তো আমাদের পুরোটা সম্ভব না কারণ সেটি তো আমার মনে আকর্ষণ একটা কমে যায় রাইট কিন্তু আমরা তো একটা ঝলক দেখে নিতে পারি আমরা তো প্রমোটা দেখে নিতে পারি
জামন্টি ভাইয়া বলছিলেন প্রমো ইতিমধ্যেই সুপারহিট আসলেই অসাধারণ হয়েছে না এটা হয়েছে কি দেখেন আমাদের দেশে যেহেতু প্রায় 1 কোটির মতো বাংলাদেশীরা প্রবাসে আছেন এবং যাদের রেমিটেন্সে টাকাই আমরা এত স্ট্রংলি ইকোনমি ধরে রাখতে পেরেছি নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে কিছু হয়নি সেই জায়গা থেকে আমরা আমি স্পেশালি তাদের কথা চিন্তা করে আমি গল্পটা লিখেছি এবং তারা ধরেন আমি যেমন 2012 সালে আমরা একটা নাটক করেছিলাম ফারুক ভাই সহ সেটা আমরা কাতারে করেছিলাম তো ওই গল্পগুলো আমি আমি যেহেতু আমি ইভেন্ট করি বিদেশ বিভিন্ন দেশে যাই ওরা বলে যে ভাই আমরা শুধু কি দুঃখ কষ্টই করি আমরাও কিন্তু সুখ আনন্দ করি খালি আপনারা সব নাটকে দুঃখ কষ্ট দেখেন ওই নাটকটা একটু স্যাডই ছিল জীবন তো আসলে এক ধারায় চলে এক ধারায় চলে না তো তারাও ভালো পজিশন আছে তারাও ভালো আর্ন করছে এবং দেশের জন্য তারাও কিছু করছে সেই জায়গা থেকে আমার এই গল্পে মানে ওই দুঃখ কষ্টটা একটু ভিন্ন মাপের কারণ মজাটা আনন্দটা বেশি আর এখানে দেখেন আরাবিয়ান পোশাক পরেছি আমরা একটা ন্যাশনাল ড্রেস সেটা পরে আমরা ওদের কালচারটাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আরবরা কিভাবে লাইফ লিড করে লাইক ওদের কাছে একটা হেলিকপ্টার কেনা বা একটা ভিএমডব্লিউ মার্সিডিজ কেনা এটা ওদের কাছে আমাদের দেশে একটা নৌকা কেনার মতো তো বিষয়টা হচ্ছে যে ওই সব দেশে যারা থাকে তাদের চলন বলনটাও কিন্তু অনেকটা ওরকম হয়ে যায় যেমন জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত অনেক আংশিক কারণ আপনি ধরেন যে লাইক আপনার একটা দামি গাড়ি আছে আপনার ড্রাইভার তার ওইটা এফোর্ড করার ক্ষমতা নেই কিন্তু সে কিন্তু এটাতে চড়ছে সে কিন্তু এটা ব্যবহার করছে সেটার মজাটা কিছু হলো সে ভোগ করছে নিশ্চয়ই তো সেই জায়গা থেকে যখন একটা লোক 10 বছর আরব দেশে থাকে স্বভাবত কারণেই তার মন মানসিকতাটা কিছুটা হলো আরবিয়ানদের মতো হয়ে যাবে কিছুটা প্রভাবিত তো হবেই সেই জায়গা থেকে আমি গল্পটা আর গল্পের কথা যেটা ফারবি বলছিল যে গল্পের যে এই নাটকটি একটি গল্প আছে গল্পের গল্পের কারণেই দর্শক এখান থেকে চোখ সরাতে পারবে না আর আপনি একটা কথা বলছিলেন যে স্টার জলসা বা আমাদের বিদেশীয় চ্যানেলগুলো মানুষ মানে দেখে আমি যে দেখে বলতে যে কথা বলতে বলছেন যে হ্যাঁ এক শ্রেণীর দর্শক আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে বিদেশি চ্যানেলের আসক্তি তাদের হয়েছে তারা দেখছে প্রত্যেকটি কাজের যেমন সিকোয়েন্স আপনি বলেন যে একটা গল্প নেই হয়তো সিকোয়েন্সটা দেখছে মনোযোগ সহকারে ডিটেইলিং যেমন আপনার চোখটি আপনি খুব সুন্দর করে এঁকে এসেছেন এখন একজন ডিওপি যখন আপনাকে শুট করছে আপনার মুখটা আপনার চোখটাকে সে ডিটেইলিং করে আপনাকে দেখাচ্ছে আপনি চায়ের কাপটা নিচ্ছেন এই যে ডিটেইলিং করাটা এই সময়টা মনে হচ্ছে আমাদের বর্তমান নাটকের বা যে অবস্থা সেই জায়গা থেকে এই সময়টা আমরা খুব কম দিতে পারছি আমরা সময়টা দিতে পারছি না সময়টার কারণে ডিটেইলিংটা হচ্ছে না আমাদের দেশে অনেক ভালো গল্প হচ্ছে ভালো অভিনেতা আছে ভালো নির্মাতা আছে ভালো চ্যানেলও আছে দরকার শুধু সময়টুক এবং একজন ভালো অভিনেতা যেহেতু আমাদের পাশে বসে আছে তাকে এই প্রশ্নটি করতে চাই এই যে ভাইয়া বলছিল একজন নির্মাতা হয়ে যে সময়টা আমরা দিতে পারছি না কম সময়ের মধ্যে কাজ করতে যে কখনো কি মনে হয় যে না আমি আসলে আমার ক্যারেক্টার সাথে পুরোপুরি জাস্টিফাই করতে পারছি না কখনো কি আপনার জায়গা থেকে মনে হয়েছে ভাইয়া হ্যাঁ এটা সবসময় মনে হয় কম সবসময় হ্যাঁ আচ্ছা সবসময় তো ধরেন আমি গতকালই যে নাটকটির শুটিং করেছি কালকে আসলে 18টা সেকেন্ড দৃশ্য আমাকে করতে হয়েছে তো আমি ডিটেইলিং এ যাওয়ার তো আমার কোনো কারণ নেই 18টা দৃশ্য এবং সব দৃশ্যই আমার ধরেন তো আমার করা উচিত হলো 4টা দৃশ্য বা 5টা দৃশ্য যদি আমি করি সারা দিনে তাহলে আমি ডিটেইলিং এও যেতে পারবো আমি কনসেন্ট্রেশন দিতে পারবো আমি অভিনয়টা অনেক ক্যারেক্টারটা ধারণ করতে ধারণ করতে পারবো তো এটা আমার তো সম্ভব হচ্ছে না এটা তো আপনিও জানেন সবাই জানে যে একটা ডিরেক্টর বা একজন প্রোডিউসার কত টাকা পায় আসলে পৃথিবীতে এমন কেউ নাই আমি মনে করি যে সে শুধু মানে মজা করার জন্য কিছু করে তার একটা ব্যবসায়িক চিন্তা থাকবে যার কোটি হাজার কোটি টাকা আছে সেও কিন্তু আরও ব্যবসা করে তার তো সে বসে থাকতো হয়ে গেছে এটা এটা শুধু মানে আমি লসটা করতে চাবো না অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ অনেকে শখে করে যে ঠিক আছে আমার টাকাটা উঠে আসো কিন্তু এখন সব চ্যানেলের কথা আমি বলছি যে পরিমাণ টাকা আমরা পাচ্ছি সেটা বিভিন্ন কারণ আছে যে কারণটা আমি ডিটেলে যাচ্ছি না কিন্তু আমরা যে টাকাটা এখন একজন ডিরেক্টর পাচ্ছে করার জন্য অভিনেতাদের দিচ্ছে তো সেই অর্থে তাকে ওই আঠারোটা দৃশ্য আসলে করতে হচ্ছে কারণ তাকে যদি দিনে দুই পর্ব বা তিন পর্ব নামাতে নামানো না হয় তাহলে কিন্তু সে পোষাতে পারবে না এটা আমি তো ভিতরের কথাটা বলে দিলাম আমি জানি না কে কীভাবে চিন্তা করবে 
তবে আমাদের যদি বাজেট আর একটু বাড়ত তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক ভালো ভালো চমৎকার ডিরেক্টর বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশের টেকনিক্যাল সাইড অনেক ভালো ভালো ক্যামেরাম্যান আছে সব আছে আমার আর একটা একটা জায়গায় একটু হয় যে আমাদের লেখকের একটু ঘাটতি আছে মানে খুব উচ্চ মানের লেখকের সংখ্যা কম এইটাও একটু ব্যাপার এই যে বললাম যে গল্প থাকতে হবে ভাই বর্তমান সময়টা কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে একই ধরনের গল্প ঘুরে ফিরে আসে মানে নতুনত্ব কম গল্পের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কি আপনি ফিল করেন হ্যাঁ ফিল করি প্রতিনিয়ত ফিল করি যে মানে মোটামুটি কাঁচা কাঁচা গল্প হয়ে যায় কিন্তু আছে আমরা এক্সেপশনাল গল্প আছে বাংলাদেশে অনেক ডিরেক্টর আছে বা রাইটার আছে যারা লেখেন যেমন ওর নাটকটাই ওর নাটকটা আমার করার প্রধান কারণ হচ্ছে যে গল্পটা আছে তারকালাপে গল্প হচ্ছে আর টিভির নতুন ধারাবাহিক বাবুরানির হেলিকপ্টার ওয়েটার নিয়ে সঙ্গে আছেন অভিনেতা ফারুক আহমেদ এবং অভিনেতা পরিচালক কামাল হোসেন বাবুল গল্পের বাকি অংশে ফিরবার আগে আবারও খানিকটা সময় নিয়ম মানা বিরতি নিচ্ছি ভালো কিছু করবার প্রত্যয় এগিয়ে চলা কামাল হোসেন বাবুর ভাইয়া ফিরছি গল্পে ফিরে এলাম আবারও ভাই আপনাদের কাছে তবে আপনারা জানেন দর্শকরা প্রতি পর্বে কুইজের অপেক্ষায় থাকে এবং তারকালাপের প্রতিদিনের আয়োজন এটা আমি কুইজটি জানিয়ে দিয়ে ফিরে আসি দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে উনিশশো সালে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন বাঙালির সৃষ্টিশীল মহান পুরুষের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দর্শক তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেতা ফারুক আহমেদ ও কামাল হোসেন বাবুর অভিনীত এবং পরিচালিত আজ থেকে আর টিভিতে সম্প্রচার হতে যাওয়া ধারাবাহিক নাটকটির নাম কি আমার মনে হচ্ছে আজকে অপশন না বললেও চলবে আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা না না কাজটি আর একটু সহজ করে দিই অপশন জানিয়ে দিই অপশন ক বাবর আলী বিলাতে অপশন খ বাবর আলীর হেলিকপ্টার ওয়েটার কুইজের সঠিক উত্তর পাঠাতে সেলফোনের এস এম এস অপশানে গিয়ে টাইপ করুন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর সঠিক উত্তরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবারে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কে হয়েছে আজকের কুইজ বিজয়ী চলুন অতিথিদের কাছে জেনে নেই ভাই আমাদের বিজয়ীর নাম আছে আমরা আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই একজন নাম বলুন আর একজন সেলফোনের শেষ ছটি ডিজিট বলুন সরকার আর আচ্ছা শেষ ডিজিট আছে 474699 নিপু সরকার আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন আপনার মোবাইলে তো পৌঁছে যাচ্ছে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ সেই সঙ্গে দুই দুইজন প্রিয় মানুষ কি আপনি নামটি বলেছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগা কাজ করছে ভালো থাকবেন শুভ কামনা আসলে বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্ন দিয়ে আজকে আমি এতই প্রভাবিত যে আমাদের অনুষ্ঠানে একটা নিয়মিত আয়োজন থাকে সেটি হচ্ছে আমাদের সামনে যে প্রিয় মানুষগুলো বসে থাকে তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে তথ্য কণিকা তৈরি করা এবং সেটি আপনাদের এখনো দেখানো হয়নি আমি দেখাতে চাই বাংলাদেশের শোবিজ অঙ্গনে প্রায় তিন দশক ধরে অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে দর্শকের ভালোবাসা অর্জন করা অভিনেতার নাম ফারুক আহমেদ পঁচিশ মার্চ মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা এই অভিনেতার বাবা আফসার উদ্দিন মোল্লা মা রাজিয়া খানম পরিবারে তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ফারুক আহমেদ একাডেমিক শিক্ষায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন মঞ্চে তার প্রথম অভিনয় স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকে এই দীর্ঘ সময় অভিনয়ের পর উনিশশো সালে যোগ দেন ঢাকা থিয়েটারে সেই থেকে এখন পর্যন্ত তিনি ঢাকা থিয়েটার হয়ে বেশ অনেকগুলো জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন ফারুক আহমেদ অভিনীত উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটকের মধ্যে রয়েছে মুন্তাসির ফ্যান্টাসি কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল বোন পাংশুল প্রাচ্য হাত হদাই জৈবতী কন্যার মন ভূত একাত্তরে পালা চাকা ইত্যাদি টেলিভিশন নাটকে তার বিকাশ মূলত হুমায়ুন আহমেদের সংস্পর্শে হুমায়ুন আহমেদের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল একক নাটক ও চলচ্চিত্রে তার অভিনয় দর্শক সমাদৃত হয়েছে পাশাপাশি অন্যান্য পরিচালকের অনেক জনপ্রিয় নাটক ও চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন 
করেছেন তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে পক্ষীরাজ তারা তিনজন আমরা তিনজন ফুচকা বিলাস ঘর জামাই ইতি দুলা ভাই রেডিও চকলেট তুমি তিন তালা তিন চাবি বগা তালেব সার্কেল মাগো তোমার জন্য সেকেন্ড ইনিংস জলফরিং এর গান চিনি খোর বারো রকম মানুষ আজ রবিবার গ্রাজুয়েট ফিফটি ফিফটি এফ এন এফ ঝামেলা আনলিমিটেড ইত্যাদি আর অভিনেতা ফারুক আহমেদ অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে শ্যামল ছায়া তার কাটা ইত্যাদি সেই সঙ্গে বেশ কিছু নাটক রচনা ও পরিচালনাও করেছেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনের সহধর্মিনী নাসরিন নাহার এবং একমাত্র কন্যা ফাইরোজ নাওয়ার ঐশী নিয়ে তার পরিবার সবকিছু মিলিয়ে শোভেজের প্রায় সকল শাখায় একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন আমাদের আজকের অতিথি সদা হাস্যজ্জ্বল অভিনেতা ফারুক আহমেদ বাংলাদেশের সবি জঙ্গনে এক জনপ্রিয় অভিনেতা নাট্যকার ও নির্মাতা কামাল হোসেন বাবর বাবা হাকিম আবদুল্লাহ মান্নান মা আমিনা বেগম পরিবারে তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় বাবরের জন্ম পনেরোই আগস্ট ঢাকায় হলেও তার পৈতৃক আদি স্থায়ী নিবাস কিশোরগঞ্জে অভিনেতা বাবরের অভিনয় শুরু উনিশশো সাল থেকে মঞ্চ নাটকের দল সুরের ছোঁয়া ও নাট্য সংঘের মাধ্যমে এছাড়াও তিনি এই মঞ্চ নাটক দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাবরের টেলিভিশনে অভিষেক হয় এক আকাশের তারা শিরোনামে নাটকের মাধ্যমে এ যাবৎ অসংখ্য একক খণ্ড নাটক ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন পাশাপাশি লিখেছেন বেশ কিছু দর্শক নন্দিত নাটক তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে এক আকাশের তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ফিফটি ফিফটি মাইক লং মার্চ ইত্যাদি এছাড়াও বেশ কটি নাটক পরিচালনাও করেছেন তিনি ছোট পর্দার পাশাপাশি বড় পর্দায় অভিষেক হয় প্রজাপতি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই দশকের অভিনয় জীবনের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্জন করেছেন নবম মিজাস অ্যাওয়ার্ড প্রবাসীদের সম্মাননা ক্রিয়েটিভ অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কিছু সম্মাননা আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা নাট্যকার ও নির্মাতা কামাল হোসেন বাবর দুজনেরই বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের একেবারে যদি বলি ছোট্ট অংশ বিশেষ আমরা দেখছিলাম হ্যাঁ একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি শ্রদ্ধেয় আফজাল হোসেনের হাত ধরে প্রথম স্ক্রিনে কাজ শুরু করি হুমায়ুন সাহের সঙ্গে দু একটা কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আর উল্লেখযোগ্য একটি নাটক আমার খুব জনপ্রিয় ছিল সেটা ফোর টোয়েন্টি মোস্তফা সরার ফারুকি এটা সম্ভবত বাদ পড়েছে সেটা আমি বললাম নিশ্চয় আমরা যুক্ত করে নেব ভাইয়া যে প্রশ্নটি থেকে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম সেখান থেকে শুরু করতে চাই এই যে বলছিলাম যে একজন গুণী অভিনেতাকে ভালো করে ইউটিলাইজ করার একটা ব্যাপার থাকে সেই জায়গা থেকে এই দায়টা আসলে কার আমরা অনেক সময় দেখি যে খুব গুণী অভিনেতা একই ধরনের ক্যারেক্টার রিপ্লে করছে এটার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের কপি করার টেন্ডেন্সিটা প্রচুর আমি ফারুক ভাইকে দেখেছি একটি ক্যারেক্টারে আমার আর ভাবনার জায়গাটায় আমি তাকে দিয়ে অন্য কিছু করাতে পারবো সেই চিন্তাটা থাকলে অনেক সময় করতে পারছি না ওই যে একটু আগে বললাম যে সময়ের একটা বিষয় কারণ একজন অভিনেতা যেমন ফারুক ভাই আজকে এই সেটে এখন এখান থেকে আরেকটা সেটে যাচ্ছে সে আরেকটা ক্যারেক্টার ধারণ করবে কালকে কিন্তু আরেকটা সিরিয়ালে কাজ করছে পরশু আরেকটাতে একটা ক্যারেক্টারকে সে নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য যে সময়টুকু দরকার সেই সময়টা না অভিনেতা দিতে পারছে না একজন লিখক লিখতে পারছে না একজন নির্মাতা সেটা রূপ দিতে পারছে এইটা একটা সমস্যা আরেকটা হচ্ছে যে ওই একই মনে করে যে এই ক্যারেক্টারটা সে করেছে আমার মনে এটা দিয়ে আর একটু ভালো এটার মধ্যে একটু মডিফাই করে নতুনত্বর যে বিষয়টা এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ যারা করেছেন তারাই ভালো কিছু করেছেন আপনি দেখবেন আমার নাটকে আমি গ্ল্যামারের জোরটা কম দিয়েছি আমি যারা অভিনয় অভিনয় জানে এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে আমি মূল্যায়ন করি সব সময় যে অভিনয় জানে তাদের কদর আমার কাছে সবচেয়ে বেশি নমস্কার ভাইয়া আমরা আসলে এটাই প্রত্যাশা করতে পারি মেধার উপযুক্ত ব্যবহার হবে যেহেতু আমাদের এটা ক্রিয়েটিভ মিডিয়া সেই জায়গা থেকে ভাইয়া বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্নের জন্য তো অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো এবং একেবারেই শেষ পর্যায়ে আমরা দুজন সময় দিয়েছেন আজ তারকালাপে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবেন আপনারা আপনাদেরকে ধন্যবাদ আর টিভি দর্শকদেরকে বলবো আজ রাত থেকে যাচ্ছে নয়টার সময় বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্ন দেখার জন্য আমরা আপনাদের ভালোবাসা এবং আপনাদের যদি সমর্থন যদি পাই তাহলে এই নাটকটি আরও দীর্ঘ সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবে ভাইয়া আবারও দুজনকে ধন্যবাদ এবং শুভকামনা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক কোটি কোটি প্রবাসী বাঙালিরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন সেইসব প্রবাসী ভাই বোনদের বিনোদনের লক্ষ্যেই বাবর আলীর হেলিকপ্টার রিটার্ন ধারাবাহিকটি নির্মাণ করা হয়েছে আশা করছি বাবর আলীর হেলিকপ্টার রিটার্ন ধারাবাহিকটি দর্শক মহলে বেশ জনপ্রিয়তা পাবে আর সেটি সম্ভব হবে যখন ভিনদেশি বেনিয়াদের চ্যানেল বাদ দিয়ে 
আপনারা দেশি টেলিভিশন এবং দেশি নির্মল বিনোদনমূলক নাটক দেখবেন তখন সেই প্রত্যাশাতে আজ সবাইকে রাত নটা বিশ মিনিটে বাবর আলী হেলিকপ্টার রিটার্ন দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে প্রিয় কোনো মানুষকে চেনা কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারাও ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশে সুজন সুরিত সবাইকে আর অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে